ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஹீபா மேக்ஸ் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸோட யூனிட் டெஸ்ட் டூவோட ஸ்டடி பிளான் தான் இந்த வீடியோ ஸோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நான் சொல்கிற விஷயத்தெல்லாம் அண்ட் முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளையும் இதை ஷேர் பண்ணிவிடுங்க இப்போ யூனிட் டெஸ்ட்டோட டைம் டேபிள் அன்றைக்கி தான் நான் பப்ளிஷ் பண்ணியிருந்தேன் சென்னை டிஸ்ட்ரிக்டோடது அண்ட் அதோட ஸ்டடி பிளானும் இப்போ நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன் சாப்டர் டூவில் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து டூ பாயிண்ட் நைன் வரைக்கும் சாப்டர் த்ரீ த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் டு த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் சாப்டர் ஃபோர் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ப்ராக்டிக்கல் ஜாமெண்ட்ரியோட சாப்டர் ஃபைவ் வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் அண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ இதுதான் நம்ம போர்ஷன்ஸ் அண்ட் நிறைய பேர் இன்னும் செகண்ட் சாப்டர் தாண்டாமல் இருக்கீங்க செகண்ட் சாப்டர் பார்க்கணும் நம்ம தேர்ட் சாப்டர் ஃபோர்த்து ஃபிஃப்த்து சாப்டர் வரைக்கும் பார்க்கணும் ஸோ நம்ம பிளான் பண்ணி இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்மளால் போர்ஷன்ஸை கரெக்ட் டைமுக்கு முடிக்க முடியும் சரிங்களா ஸோ நம்மளுக்கு இப்போ வந்து டுவெல்த் ஆகஸ்டில் இருக்கும் தேர்ட்டீத் ஆகஸ்ட் வந்து நம்மளோட மேக்ஸ் எக்ஸாம் அப்போ தேர்ட்டி நைன் தேர்ட்டி எயிட் வந்து தமிழ் இங்கிலீஷு அதுலேயும் ரெண்டு நாள் போச்சுன்னா நமக்கு வெறும் சிக்ஸ்டீன் டேஸ் தான் வரும் பட் மேக்ஸ் எக்ஸாம் வரைக்கும் நான் எயிட்டீன் டேஸ்னு எழுதியிருக்கேன் இப்போ டெய்லி நீங்கள் என்னென்ன முடிக்கணுன்ட்டு நான் ஒரு பிளான் ஷெடியூல் பண்ணியிருக்கேன் இதை தயவு செய்து ஒரு பேப்பரில் எழுதி எங்கேயாவது ஒட்டி வச்சுருங்க சரிங்களா இதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக யூனிட் டெஸ்ட்டில் சென்டம் படிக்கலாம் இல்லை நான் பாஸ் பண்ணவே ட்ரை பண்ணுறேன்னா தாராளமாக பாஸ் பண்ணிடலாம் ஆவரேஜ் இருக்கவங்க அதிக மார்க்கே ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் ஸோ டே ஒன்லேருந்து டே ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் நான் வந்து கொடுத்துருக்கேன் டே ஒன்னோட பிளான் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அண்ட் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அண்ட் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் என்னன்னு சொல்லிடுறேன் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து ஏபி சம்ஸ்லாம் வரும் இந்த சீரீஸ் ஏபியில் இருக்கா இல்லையா அது வந்து ஏபியில் இருக்குன்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கன்னு வரும் டி ஆஃப் நைன் என்னென்னு கண்டுபிடிங்கன்னு வரும் அடுத்து டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் வந்து ஏபிலேயே சம் ஆஃப் ஏபின்னு வரும் ஸோ இது ரெண்டு எதுக்குமே ஒரு ஒரு சில ஃபார்ம்லஸ் தான் அதில் ஃபார்ம்லஸ் மட்டும் நீங்கள் மனப்பணம் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த ரெண்டு எக்ஸசைஸுமே ஈஸியாக முடிச்சிடலாம் சரிங்களா இதை நீங்கள் எப்படி வேணால் பண்ணலாம் இப்போ ஈவினிங் வந்து ஒரு எயிட் டு நைன் நான் செய்கிறேன் அப்புறம் காலையில் ஒரு சிக்ஸ் டு செவன் நான் செய்கிறேன் அப்படின்னாலும் சரி பட் நீங்கள் வந்து இந்த ரெண்டு எக்ஸசைஸ் கண்டிப்பாக முடிச்சிருக்கணும் அது ஆல்ரெடி நீங்கள் சால்வ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அது ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு அடுத்த டே டூவோட பிளான் என்னென்னா டூ பாயிண்ட் செவன்லேருந்து டூ பாயிண்ட் எயிட் வரைக்கும் டூ பாயிண்ட் செவன்லேருந்து டூ பாயிண்ட் எயிட் இப்போ டூ பாயிண்ட் செவன் என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஜிபி இப்போ ஏபி சம்ஸ் எப்படிலாம் பண்ணுமோ அதே ஜிபியில் செய்வோம் டூ பாயிண்ட் எயிட் வந்து சம் ஆஃப் ஜிபி சரிங்களா ஸோ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சுன்னா டூ பாயிண்ட் செவன் டூ பாயிண்ட் எயிட் வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் அடுத்து டே த்ரீயில் வந்து டூ பாயிண்ட் நைன் டூ பாயிண்ட் நைன் வந்து ஸ்பெஷல் சீரீஸ் ஸோ இது ரொம்ப முக்கியம் ஸ்பெஷல் சீரீஸ்க்கான ஃபார்ம்லாஸ் இருக்கும் சம் ஆஃப் நேச்சுரல் நம்பர் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர் நம்பர் சம் ஆஃப் ஆட் நம்பர்ஸ் ஸோ இது வந்து நம்ம படித்து படிக்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா இதுலேருந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஷின் வரும் அது அதுக்கப்புறம் இது முடிச்சுட்டு அப்புறம் ஃபோர் பாயிண்ட்டோட ப்ராக்டிக்கல் ஜாமெட்ரி சம் மட்டும் செய்யுங்க நான் நார்மல் சம்ஸ் சொல்ல ப்ராக்டிக்கல் ஜாமெட்ரி சம்ஸ் மட்டும் செய்யுங்க போதும் சரியா அடுத்தது டே ஃபோர் இப்போ டே ஃபோரில் இந்த மூணு நாளில் நீங்கள் சால்வ் பண்ணி பார்த்தத அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக ஒரு டெஸ்ட் எழுதி பார்க்கணும் அடுத்தடுத்த சம் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு போகும்போது ஆல்ரெடி பார்த்த சம்ஸ்லாம் மறந்து போயிடும் ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு பிரேக் வேணும் ஒரு ரீகால் வேணும் ஸோ அதனால் நாலா நாலாவது நாள் நீங்கள் என்ன பண்ணுன்னா சாப்டர் டூவை கம்ப்ளீட்டாக ஒரு டெஸ்ட்டு வச்சுட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அடுத்து டே ஃபைவ் இது நடுவில் நீங்கள் இண்டிபெண்டன்ஸ் டே லீவ் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கூட நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் இல்லை நான் அன்றைக்கும் படிக்கிறேன்னா நீங்கள் வந்து தாராளமாக அதை படிக்கலாம் டே ஃபைவோட பிளான் என்ன எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஏன் வெறும் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் மட்டும் கொடுக்குறேன்னா அது ரொம்ப முக்கியமான எக்ஸசைஸ் அது எல்லாமே முக்கியமான சம்ஸ் அண்ட் அது ஒர்க் அவுட் பண்ண கொஞ்சம் டைம் இருக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண கொஞ்சம் டைம் இருக்கும் அதனால தான் த்ரீ பாயிண்ட் ஒனுக்கு மட்டும் தனியாக நான் ஒரு நாள் வந்து ஒதுக்கி வச்சுருக்கோம் அடுத்து டே சிக்ஸோட எக்ஸசைஸ் என்னென்னா த்ரீ பாயிண்ட் டூ அண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ ரெண்டுமே எல்சிஎம் ஹெச்சிஎஃப் வச்சுட்டு வர்றது ரெண்டுமே ஈஸி தான் ஸோ ஒரு மெத்தட் தெரிஞ்சால் போதும் அந்த ரெண்டு எக்ஸசைஸுமே நீங்கள் வந்து சால்வ் பண்ணிடலாம் அடுத்
இது ரெண்டு மெத்தட் தான் ஸ்கொயர் ரூட் சம் ஈஸி சிம்பிளிஃபிகேஷன் சம்ஸில் பெரிய பெரிய சம்ஸ் கண்டிப்பாக கொஸ்டின் பேப்பரில் வரும் அடுத்து டே டென்னுக்கு வந்து எக்ஸைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் ஏன் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் தனியாக இருக்கேன்னா இந்த ஸ்கொயர் ரூட் மெத்தட்லேருந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஷின் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் நான் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ்லாம் அப்லோட் பண்ணும்போது அதில் சொல்லியிருப்பேன் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் ஸ்கொயர் ரூட் சம்ஸ் மொத்தம் வந்து எட்டு சம் இருக்கும் எட்டு சம் தான் நினைக்கிறேன் அந்த எட்டு சம்லேருந்து கண்டிப்பாக ஒரு சம் வரும் எட்டு சம் எக்ஸாம்பிள் சம்மோடு சேர்த்தா இல்லை சேர்க்காமலே தரல எக்ஸாம்பிள் சம்மில் ரெண்டு சம் வரும் சரிங்களா எக்ஸைஸில் கொஞ்சம் சம் இருக்குது ஸோ அந்த சம்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அது தெரிஞ்சிருந்தால் ஒரு ஃபைவ் மார்க் கன்ஃபார்மாக நீங்கள் எழுதிடலாம் ஸோ அடுத்து டே லெவனில் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ்லேருந்து த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் வரைக்கும் ஒரு விஷன் டெஸ்ட் ஒன்று எழுதிடுங்க அடுத்து டே டுவெல் ஃபோர்த் சாப்டரோட எக்ஸைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ மட்டும் செய்யுங்க வேறு எதுவுமே பண்ண வேண்டாம் ப்ராக்டிக்கல் ஜாமெட்ரியோடு சேர்த்து அந்த எக்ஸைஸ் மட்டும் சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் ஏபிடி தேரம் தான் இந்த வாட்டி வரும் ஸோ ஈஸியாக தான் இருக்கும் அடுத்து டே தேர்ட்டீன் டே தேர்ட்டீன் வந்து எக்ஸைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒனில் மொத்தம் பத்து சம் இருக்குது அதில் ஒரு சம் பெருசாக இருக்கும் எயித்து சம்மாக நைன்த்து சம்மாக தராது நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாலும் பரவாயில்ல பேலன்ஸ் இருக்க சம்லாம் ரொம்ப ஈஸி ஒரே ஒரு ஃபார்மில் தான் என்ன பிரச்சனைனா அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுக்கு டைம் எடுக்கும் சரிங்களா அதனால் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் தனியாக பாருங்கள் அடுத்த ஃபோர்டீன்த் டே ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ தனியாக பாருங்கள் ஃபிஃப்டீன்த் டே வந்து ரெண்டு டே ரிவைஸ் பண்ணுங்கள் சரிங்களா ஸோ ஃபிஃப்டீன் டேஸ் வரைக்கும் நம்ம வந்துட்டோம் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் எயிட்டீன் வந்து நீங்கள் தமிழ் படிப்பீங்க தமிழ் இங்கிலீஷ் எக்ஸாம் வரதுனால ஸோ அதை நான் வந்து எதுவுமே டிஸ்டர்ப் பண்ணல அந்த டைம் அது கொடுத்துடலாம் இந்த ஃபிஃப்டீன் டேஸோட ஷெடியூல் நீங்கள் கரெக்டாக எழுதியிருந்தீங்கன்னா எக்ஸாம் அன்றைக்கி எக்ஸ் மேக்ஸ் எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ரிவிஷன் மட்டும் பண்ணால் போதும் எதுவுமே புதுசாக படிக்கணுன்ற அவசியமும் உங்களுக்கு கிடையாது எல்லாமே ஆல்ரெடி படிச்சுட்டிங்க டெஸ்ட் எழுதிட்டீங்க படிச்சுட்டிங்க டெஸ்ட் எழுதிட்டீங்க ஃபைவ் ஃபைவ் எக்ஸைஸாக படித்து டெஸ்ட் எழுதியிருக்கீங்க ஸோ இந்த மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கே ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தெரியும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஃபுல் ரிவிஷன் முடிக்கணும் கம்ப்ளீட்டாக எல்லாமே முடிச்சுருங்க எதுவுமே ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் மட்டும் தான் படிப்பேன் அப்படின்ட்டு எதுவுமே பண்ணாதீங்க ஏன்னா நமக்கு இப்போ நம்ம படிக்கிறத நம்ம ஆன்வல்க்கு யூஸ் ஆகும் சரிங்களா இப்போவே நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் வச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் படித்தோம் ஆன்வல்க்கு என்ன படிப்போம் அதே மாதிரி இம்பார்ட்டன் மட்டும் தான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவோம் இப்போ டைம் இருக்கும் போதே நம்ம வந்து எல்லா போர்ஷன்ஸும் கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எக்ஸாம் அப்போ நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இல்லையா அடுத்தது ரிவைஸ் பண்ணுங்கள் ப்ராக்டிஸ் கொஷின்ஸ் பே ப்ராக்டிஸ் கொஷின் பேப்பர் எடுங்க அதை வந்து நீங்கள் டெஸ்ட் எழுதி பார்க்கணும் சரிங்களா ப்ராக்டிஸ் கொஷின் பேப்பர் நம்ம சேனல்லே இப்போ வந்து கொஷின் பேப்பர்ஸ்லாம் அப்லோட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ அதில் கொஷின் பேப்பரில் சம்ஸ் வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க டெஸ்ட் மாதிரி எழுதி பாருங்கள் ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர் செட் பண்ணுங்கள் இத்தனை டூ மார்க் இத்தனை ஃபைவ் மார்க் என்னால் எழுத முடியுதா அதை முதல்ல பாருங்கள் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் கரெக்டாக பண்ணி உங்களால் எழுத முடியுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் டைம் பத்துலன்னு நிறைய பேர் ஃபைவ் மார்க் டூ மார்க் விட்டுட்டு வரீங்க ஸோ அந்த மாதிரி கதையே இல்லாமல் கம்ப்ளீட்டாக என்னால் கொஷின் பேப்பரை முடிக்க முடியுதா பாருங்கள் அடுத்தது செல்ஃப் டெஸ்ட் ரொம்பவே முக்கியம் நிறைய பேர் நான் வந்து இந்த சம்ம பார்த்துட்டேன் எனக்கு தெரியும் இதை நான் டெஸ்ட் எழுத வேண்டிய அவசியமே இல்லைன்னு நினைக்கிறீங்க பட் நோ செல்ஃப் டெஸ்ட் கண்டிப்பாக முக்கியம் செல்ஃப் கரெக்ஷன் அதுவும் முக்கியம் நீங்கள் தான் செக் பண்ணணும் டெஸ்ட் எழுதி நான் எழுதிட்டேன் அப்படின்னு விட்டாலும் அது போச்சு சரிங்களா நீங்கள் தான் கரெக்ஷன் பண்ணோம் கிளாஸ் ஒர்க் பார்த்து லைன் பை லைன் ஈச் லைன் வந்து நீங்கள் செக் பண்ணுங்கள் மைனஸ் எங்கே விட்டுருக்கோம் ப்ளஸ் எங்கே விட்டுருக்கோம் நிறைய பேர் ஆன்சர் கரெக்டாக எழுதிடுவீங்க நடுவில் ஏதாவது ஒன்று அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க அதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சி கரெக்டாக நீங்கள் வந்து கரெக்ஷன் பண்ணும் சரியா அடுத்து செல்ஃப் என்கரேஜ்மெண்ட் இது ஏன் சொல்கிறேன்னா இப்போ ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட்டு நம்ம எழுதும் போது நமக்கு நிறைய கொஷின்ஸ் தெரியாமல் இருக்குன்னா அந்த கொஷின்ஸை அடுத்த வாட்டி படித்து வைங்க சரிங்களா ஸோ செகண்ட் டெஸ்ட் எழுதுகிறோம் இல்லையா செகண்ட் டெஸ்ட் இப்போது என்ன வரும் நமக்கு ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் சாப்டர்ஸ் எழுதிருப்பீங்க அப்புறம் தேர்ட் சாப்டர் எழுதும் போது உங்களுக்கே ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தெரியும் இந்த கொஷின் பார்த்தோன்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுது இது என்னால் செய்ய முடியுது அந்த என்கரேஜ்மெண்ட் வந்து நீங்களாக கொண்டு வரணும் சரிங்களா எப்போவுமே செல்ஃப் என்கரேஜ்மெண்ட்ன்றது ரொம்பவே முக்கியம் நம்மளை நம்மளே என்கரேஜ் பண்ணிக்கிட்டால் தான் நம்மளோட வேலைகளை நல்லபடியாக செய்ய முடியும் ஒரு வேலை நான் இப்போது பிளான் பண்ண மாதிரி உங்களால் ஒரு நாளைக்கு ஒரு எக்ஸசைஸ்